माँ की रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे गौत कतीरा से बनी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जो गर्मियों की सभी परेशानियों का हेल्दी सोल्यूशन है आप यही सोच रहे होंगे कि ये गौत कतीरा क्या है यहाँ पर मैंने एक कटोरी में गौत और एक कटोरी में गौत कतीरा रखा है गौत और गौत कतीरा दोनों ही हमें पेड़ों से मिलते हैं गौत के भी बहुत सारे फायदे हैं ये फायदे हमें सर्दियों में मिलते हैं गौत को हम घी में इस तरह से भून के उसको हलवे में लड्डू में सभी चीजों में यूज करके सर्दी की सभी परेशानियों से बचते हैं इसी तरह गौत कतीरा हमें गर्मियों में बहुत फायदा देता है गर्मी में शरीर को ठंडक देना गर्मी से होने वाली परेशानियों जैसे चक्कर आना लू लगना हीट स्ट्रोक से बचाता है और पेट में भी बहुत सारी परेशानी गर्मियों में हो जाती है तो उसमें भी ये फायदेमंद है बहुत ज्यादा पसीना आना और पसीने से बदबू आना इस परेशानी से भी हमें बचाता है प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं सीजन के हिसाब से खाने के लिए तो हमें बस उन्हें सीजन के हिसाब से ही खाना है अब हम यहाँ पे आपको गौत कतीरा को किस तरह से यूज करना है हमें वो बताएंगे सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे हम एक चम्मच गौत कतीरा सिर्फ एक ही चम्मच हमें इसमें डालना है इस तरह से और इसमें हम डाल देंगे पानी जिस बाउल में हमने गौत कतीरा डाला है एक चम्मच उसी बाउल के माप का दो बाउल हमें पानी लेना है रात भर भीगने के बाद आपको गौत कतीरा इस तरह से दिखेगा देखिए ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आइस है देखिए और एक चम्मच से ये इतना सारा हो जाता है वो कम से कम दो बाउल के बराबर हो जाता है वो ये देखिए इसका ना ही कोई कलर है यानी बिल्कुल ये पानी के कलर का है और ना ही इसमें कोई फ्रेगनेंस यानी सुगंध रहती है आप जिस भी किसी चीज में इसे मिला के खाएंगे आप उसमें ही उसके रंग का कलर का कोई असर नहीं पड़ता है उसका देखिए गौत कतीरा को किन किन चीजों में डाल के हम यूज कर सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हम एक मिक्सर जार लेंगे और एक बड़ा बाउल दही हम इसमें डाल देंगे अब मैं इसमें डालूंगी पतंजलि का गुलाब शरबत दो चम्मच शक्कर थोड़े से इसमें आइस क्यूब डालेंगे हम क्योंकि गर्मी है तो इससे और भी अच्छा लगेगा अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच गौत कतीरा ज्यादा हमें इसे यूज नहीं करना है इसको बहुत हिसाब से ही हमको यूज करना है बहुत ज्यादा भी इसे हम खा नहीं सकते हैं क्योंकि इससे फिर हमें पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ता है अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं लीजिए हमारी रोज लस्सी बनकर बिल्कुल रेडी है अब हम बनाएंगे गौत कतीरा के साथ दूसरी रेसिपी आलमंड खस मिल्क शेक उसके लिए सबसे पहले मिक्सर में एक गिलास हम दूध डाल लेते हैं और थोड़े से हम भीगे हुए बादाम इसमें डालेंगे इस तरह से आप इन्हें छील के भी डाल सकते हैं और बिना छीले भी डाल सकते हैं 
अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पतंजलि का खस शरबत जो बहुत टेस्टी होता है एक चम्मच डालेंगे शक्कर थोड़े से डालेंगे आइस क्यूब एक चम्मच डालेंगे गौंत कतीरा अब इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं लीजिए हमारा खस बादाम मिल्क शेक भी बन के बिल्कुल रेडी है आप भी जरूर घर पर इन रेसिपीज को ट्राई कीजिए और कैसी लगी कमेंट कीजिए और नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह से आप बहुत सारी रेसिपीज आप इससे तैयार कर सकते हैं जैसे मैंगो शेक में भी स्मूदी में भी और लेमन जूस में भी आप इसी तरह से गौत कतीरा को डाल के यूज करके पूरी गर्मियों में अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो जरूर इसे ट्राई कीजिए थैंक यू